most people know about the bridge in Mostar, you know, or the movie, you know, the old movies from the post-war period. But I think hardly anyone knows how valuable, how incredibly diverse this river really is. Well, we are at the upper Neretva, and uh, I, would, I would say the whole Neretva with the tributaries uh, is probably maybe the most important European river in terms of biodiversity, in, in terms of beauty also. But unfortunately, it is also the most threatened one. Trenutno se ovdje u ulogu nalazi veliki istraživački kamp. Imamo učest negdje oko 70 istraživača koji se najviše njih se bavi istraživanjem biodiverziteta. Pokrali smo mnoge grupe i ti ljudi dolaze iz 17 zemalja. Sada smo pored rijeke Jezernice koje se onda malo, malo niže dole isteče u Neretvu. Prošle godine smo već radili tu na priješnom Neretva Science Week i tada smo vidjeli da se stvarno isplatilo doći. Jer tada smo istraživali Neretvu i gorvodno od uloga i dolvodno, taj intersticij i našli smo puno novih životinja a, i što je možda i najinteresantnije, puno, puno novih vrsta za znanost. Što znači da nisu još nikad ni bile nađene ni opisane. Potencijal je velik, nije bilo istraživano. Uh, indikacije od prošle godine su super, kažu da ima nešto stvarno zanimljivo tu, tako da zbog toga smo se rado vratili ovaj, ove godine. Trenutno smo se okupili ovdje kako bismo uh, još detaljnije istražili uh, rijeku Neretvu prije nego što uh, dođe do uh, ove štete koja će nasljeti prilikom izgradnje hidroelektrane Olog, ali istražujemo i rijeku Jezernicu. Uh, dio rijeke Jezernice će također biti uh, jezero, ali i na Jezernici je planirana izgradnja četiri uh, male hidroelektrane. Nama je cilj da prikupimo što više uh, podataka uh, vezanih za biodiverzitet, kako bismo dokazali i pokazali da se ovakva visokovrijedna područja hitno moraju zaštititi, a ne dalje uništavati štetnim projektima hidroelektrana u našoj državi. I'm a fish ecologist from Austria and uh, it's the second time that I'm here and I'm doing fish stock analysis and I'm looking at the fish diversity here. So I'm electrofishing and I took eDNA samples and DNA samples and I want to find out which species can be found here and I would like to find out what the fish populations looking like here in this area because this is a very pristine and undisturbed environment uh, and so it's interesting to see how everything is working here and of course it's also important to identify the fish species here to, to kind of understand which consequences those hydropower plants will have. Iza nas možemo vidjeti kako se kaže utjecaje šta se događa kad ljudi iskorišćaju prirodu i počinju promijeniti habitat jer ovo je sve posjećeno jer akumulacija koja će biti zbog brane zbog hidrocentrale ulog bit će baš velika i sve do ovdje sve će biti poplavljeno tako da nije samo vidite ovdje baš super primjer da i šuma oko rijeke će biti uništena zbog toga jer to sve će biti pod vodom za jedan ili dve godine Hidroelektrana ulog za rijeku Neretvu znači, ja bih rekla, slobodno jednu veliku katastrofu. Ova hidroelektrana koja je izgrađena u ovom nekom, koji je do ranije bio slobodno tekući, neki e, slobodno tekući dio u, u dužini od 70 km, ona bukvalno, taj slobodni tok će sada da presjeće. E, tu će biti izgrađena ogromna brana koja će da zaustavi vodu i napravi veliko jezero. A u, kada dođe do puštanja te vode, e, naravno da će dolaziti do ogromnog uticaja na e, dio nizvodno, e, a vjerujem i na opštenu konjic da će imati negativan uticaj. So all the sediments that you see here 
will be blocked by the dams. All the fish that used for millennia are used to swim up and down will be blocked. They can't. So the trouts, all the other species, they can't. It's like I would cut your arteries. People in Glavatichevo, they, they live, a lot of them live on fly fishing tourism. You know, there's this one species, soft mouth trout and mamorata trout. People come long, long distances from all over Europe to fly fish in those. They species very likely will not survive this mode. The English name of the species is the soft mouth trout, or Latin name is Salmo optocerostris. It's a very special species because it can only be found in a few rivers on the Balkan Peninsula. And the Neretva is one of the main rivers where there are still a few fish left and where there's still a vital population. Uh, it's a very mystical species because you, it's so hard to find her, so hard to get her, to catch her, to investigate her and there's only little research so far that has been done on this species and it is endemic to this region, yeah? so it can only, in the whole world it can only be found in this region here and the hydropower plants will have a massive impact on, on this species. Um, it can possibly lead to extinction, yeah, definitely. Ovo područje Gornje Neretve još uvijek je netaknuta priroda i ovdje možemo pronaći rijeku u takvom stanju koje ne možemo nigdje pronaći u, ne znam, u Europskoj uniji ili u zapadnim državama jer sve smo već promijenili, sve smo uništili, napravili smo hidrocentrale, kanalizirali smo reke, a ovdje se nađe nešto što je baš vrijedi i na, na različite načine i mislim da je baš da je naša funkcija ovdje da mi stavimo kako bi rekao spotlight na to da je ovdje se nalazi nešto što ne možeš pronaći nigdje drugdje u Europi. This is so unique, the whole thing, so important in not only for Bosnia and Herzegovina but for whole Europe. And our feeling is that not many people are aware of this. Not many people know what they have here.